നമസ്കാരം കിസാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ചാനൽ ഓട്ടോസ് വിളകൾ ഓട്ടോസ് നിങ്ങൾ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അങ്ങനെ അവസാനം ബി എസ് സിക്സ് ലൈലാൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പഴയ ലൈലാൻഡിൽ നിന്നും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏറെയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ലൈലാൻഡിന് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അശോക് ലൈലാൻഡ് തന്നെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് എച്ച് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടക്കാം കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടിപ്പോയി നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടക്കാം ലൈലാൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണും പരസ്യത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അവതാർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഇപ്പം സിക്സ് വീല് വണ്ടിയാണെങ്കിലും പത്ത് വീല് വണ്ടിയാണെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് വീല് വണ്ടിയാണെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പ്രൊഫഷനാണ് ബി എസ് സിക്സിൽ നമ്മുടെ അശോക് ലീലാൻ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സിക്സ് വീലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്ക് സിമെൻറ്റ് ഓടാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തടി ഓടാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിൾ ആയിട്ട് ലോങ് റൂട്ട് ഓടാനാണോ ഏത് ഉപയോഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ലെയ്ലാൻ്റ് ലെയ്ലാൻഡിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം നമുക്ക് മറ്റ് എല്ലാ വണ്ടികളും എടുക്കാം ടാറ്റ ഏഷ്യർ ഭാരത് ബെൻസ് എല്ലാ വണ്ടികളിലും ബി എസ് ഫോറിൽ വന്ന എൻജിനിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി പുതിയൊരു എഞ്ചിനാണ് ബി എസ് സിക്സിന് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അശോക് ലൈലാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ബി എസ് ഫോറിൽ അവൾ അവർ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഐ ഇ ജി ആർ ടെക്നോളജിയിലുള്ള അതേ സെയിം എഞ്ചിൻ അതായത് നാല് ലക്ഷം വണ്ടികൾ വിറ്റുപോയ അതേ സെയിം എഞ്ചിനിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ എഞ്ചിനകത്ത് വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പവർ കൂട്ടി ടോർക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തി ഗിയർ ബോക്സിനകത്ത് ചേഞ്ചുകൾ വരുത്തി അങ്ങനെ പലയധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അശോക് ലീലാൻ്റെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മുന്നിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ അശോക് ലൈലാൻഡിൻ്റെ വളരെയധികം വണ്ടികളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അശോക് ലൈലാൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ് അത് സെൻട്രലായിട്ട് നല്ല ബോൾഡായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലും രസമായിട്ട് ലൈലാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു ലോഗോ സെൻട്രലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു പറയാൻ ഉള്ള കാര്യം ഈ ഒരു കൗള് കൊണ്ടോ ഈ ഒരു കൗള് വന്നിരിക്കുന്ന ഇത് നമുക്ക് ബോഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ഒരു കാർവശാലും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല അത് കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ക്ലച്ച് ബ്രേക്ക് അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തൊരു മാറ്റങ്ങളും വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് ലൈലാൻ്റെ ഈ ഒരു ബോഡിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് താഴത്തെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കാം ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിവൽ ചേമ്പേഴ്സ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഹൈ ബീം ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇത് നാലെണ്ണം ഒരുപോലെ ഹൈ ബീം ആയിട്ട് കത്തുകയും ലോ ബീം ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ടെണ്ണം വെട്ടം കുറയുകയും ബാക്കി രണ്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും നേരത്തെ വന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റുമായിട്ട് ആ ഒരു ഡിവൽ ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാം ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ടറും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വലത്ത് സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ വളരെയധികം വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടിപ്പറിനകത്തൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടോ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിലത്തെ ക്രോസ് ബമ്പറിൽ നിന്നാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഒരു കാര്യം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഷേസീസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ട്വൽവ് എം എം തിക
ഫ്രണ്ടിലുള്ള സകല സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർകൂളർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റർ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നോഡോ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോഡോ ബ്രാക്കറ്റ് രണ്ട് സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നോഡോ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബി എ സിക്സിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് എൻജിൻ്റെ ഭാഗത്തും അല്ലെ എൻജിനിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കി ബി എസ് സിക്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന റേഡിയേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർകൂളർ എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പത്തിൽ വരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് അത്യാവശ്യം പൊക്കം വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തടസ്സമായിട്ട് വരും അങ്ങനത്തെ കുറേ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇവരെന്നാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയേറ്ററിന് വലിപ്പം കൂട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർകൂളറിനും കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടി കൊടുക്കണം അതിന് ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഷേസീസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് നോഡോ ബ്രാക്കറ്റ് പിടിപ്പിച്ചു ഈ നോഡോ ബ്രാക്കറ്റ് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ നോഡോ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ എൻഡിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർകൂളറും റേഡിയേറ്ററും ഒക്കെ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് വീതി കൂട്ടി അതായത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർകൂളറും റേഡിയേറ്ററും വീതി കൂടി വീതി കൂടിയപ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂടി അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള പരിപാടികൾ നമുക്ക് എൻജിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു രീതിക്ക് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂളൻറ്റിൻ്റെ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആണ് കൂളൻറ്റിൻ്റെ ടാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എയർ ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് സെൻസറും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള യൂണിറ്റാണ് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് അതായത് നമ്മൾ ബി എസ് ഫോറിൻ്റെ ലൈലാൻഡിൻ്റെ എൻജിൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ പേ കണ്ടതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോ അല്ലെ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗവും അല്ലെ എൻജിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗവും ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അകത്തേക്ക് ചൂട് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ലോങ് ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ഹീറ്റ് കയറുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതി ഹീറ്റ് കുറയും അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ റിലേയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വലത്ത് സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് മാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററിക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ എൻജിൻ കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു മാറ്റിയായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇതുകൊണ്ടോ ഈ ഒരു വലിയൊരു ക്ലാമ്പ് ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വലിയൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇത് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഈ ഒരു വലിയ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലാണ് നമ്മുടെ എൻജിൻ കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ഫ്യൂസ് യൂണിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഓയിലാണ് ഈ ഓയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മഡ് ഗാർഡ് കണ്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ഇത് നല്ല കട്ടിക്കാണ് ഈ സാധനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് തട്ടുവോ അല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്താൽ പോലും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ വരാത്ത രീതിയിൽ അതുപോലെ കട്ടിക്കാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് ഇത് ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു മുന്നൂറ് ലിറ്ററിൻ്റെ ക്രോസ്ലിംഗ് പോളിമർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള ഒരു ടാങ്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുരുമ്പിക്കത്തില്ല അകത്ത് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഫ്യൂൾ ടാങ്കാണ് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനി ടയർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു
ഗ്രീസ് അടിക്കേണ്ട നോട്ട്സ് ഒത്തിരി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വളരെയധികം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും പ്ലേറ്റിൻ്റെ സെറ്റിനകത്ത് നിന്ന് കിടക്കണം നാല് നോട്ട്സാണ് അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നോട്ട്സാണ് മാക്സിമം ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മറ്റു വണ്ടികൾ പോലെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമുക്ക് ഗ്രീസ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കേസുകളൊന്നും വണ്ടിക്ക് അത് വരുന്നില്ല ഇനിയും നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൽ ഇ ഡി ടെയിൽ ലാമ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ടാറ്റയുടെ വണ്ടി ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബി എസ് സിക്സ് നോംസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇപ്പം പുറകിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് അസിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സെൻസറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുജാ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ചെറിയൊരു ക്രോസ് ബമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈലാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കുറച്ചധികം പ്രത്യേകത ബി എസ് സിക്സ് വന്ന സമയത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബി എസ് ഫോറിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം സ്പെയർ ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ വണ്ടികൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേസമയം ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് ഫോറിൽ നിന്ന് ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേന് ആ സ്പെയറിനെ എല്ലാം എണ്ണായിരത്തിലേക്ക് കുറച്ചു അതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പം ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്മുടെ പത്തൊമ്പത് ടണ് തൊട്ട് അമ്പത്തഞ്ച് ടണ്ണ് വരെയുള്ള വണ്ടിക്കകത്ത് ഇതേ സെയിം സിസ്റ്റം ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വരുന്ന റേഡിയേറ്റർ ആണെങ്കിലും എൻജിൻ ആണെങ്കിലും ബാക്കി ഏത് പാർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എക്സാക്ട് സെയിം സാധനങ്ങളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അവതാർ സീരീസിലേക്ക് ലേലാൻഡ് ഇതിനെയെല്ലാം ഇറക്കിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും പന്ത്രണ്ട് വീലിൻ്റെ സ്പെയർ ഉള്ളടത്തോ പതിനാറ് വീലിൻ്റെ സ്പെയർ ഉള്ളടത്തോ ഇവൻ ആറ് വീലിൻ്റെ സ്പെയർ ഉള്ളടത്ത് നമുക്ക് എളുപ്പം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മറ്റു വണ്ടികളിൽ നിന്ന് ലേലാൻഡിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും മികച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഈ ആഡ് ബ്ലൂൻ്റെ ടാങ്ക് ഉണ്ടോ ആഡ് ബ്ലൂൻ്റെ ടാങ്ക് വരുന്ന ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി എട്ട് ലിറ്ററാണ് ആഡ് ബ്ലൂൻ്റെ ടാങ്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ബി എസ് ഫോറിൽ വന്നപ്പോൾ ഐ ഇ ജി ആർ ടെക്നോളജി അതായത് ഐ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് റീസർക്കുലേഷൻ ആ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുള്ള എൻജിൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ബ്ലൂ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേന് ആഡ് ബ്ലൂ മാൻഡേറ്ററി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അതായത് മറ്റ് വണ്ടികളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം അല്ലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഹൈലൈറ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ലെയ്ലാൻഡിൻ്റെ എഞ്ചിനകത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറയാം എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് എഞ്ചിനും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ പത്ത് വീല് പന്ത്രണ്ട് വീല് വണ്ടികൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ലെയ്ലാൻഡിൻ്റെ എൻജിൻ വരുന്നത് ബി എസ് ഫോറിൽ വന്ന സമയത്ത് നൂറ്റി എൺപത് എച്ച് പി ഉണ്ടായിരുന്ന എൻജിനെ ഇപ്പോൾ അവർ ഇരുന്നൂറ് എച്ച് പിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നാനൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ ഇരുന്നൂറ് എച്ച് പി ആണ് ഈ വണ്ടിയുടെ മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ടു രണ്ടായിരം ആർ പി എമ്മിൽ എഴുന്നൂറ് എൻ എം ടോർക്ക് ആണ് ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ടോർക്ക് ആയിരിക്കും ഈ വണ്ടിക്ക് അതായത് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എമ്മിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിയർ മാറ്റി ആ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ആ ഒരു പവറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ആ ഇനീഷ്യൽ പവർ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് ആ ഒരു മൂവിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല ആ ഒരു രീതിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിക്ക് മൈലേജിനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും വന്നിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല മൈലേജും ഈ വണ്ടിക്ക് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് ഞാൻ പറയാം ബി എസ് സിക്സ് എൻജിൻ പ്രവർത്തനത്തിന് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇത്രയൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ ഈ യൂണിറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഈറ്റ്സ് അതായത് എക്സോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് നിന്നും
എക്സോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഈ ഒരു ഈഡ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാണുന്ന യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈഡ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിനേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഡീസൽ ഓക്സിഡേഷൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് വരുന്നത് അതായത് ഡി ഒ സി അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഡി പി എഫ് ഡീസൽ പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഫിൽറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എസ് എസ് ഇയർ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗത്ത് വരുന്നത് എസ് എസ് ഇയർ അത് സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിക് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് എ എസ് സി അതായത് അമോണിയം സ്പ്ലിറ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നാല് സംഭവങ്ങൾ വഴി കടന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറയാം എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈ ഒരു പൈപ്പ് കണ്ടോ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ പൈപ്പ് ഏറ്റവും ബാക്കിലായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊണ്ടോ ഈ ഇത്രയും ചെറുതാക്കിയതിന് ശേഷം മാക്സിമം ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കൊടുത്തു അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നതിന് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹീറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഒരായ ഹീറ്റിന് വേണ്ടി തന്നെ ആ ഒരു എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ഒരു ഇത്രയും സ്പേസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ഒരു സ്പേസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ചെറുതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തെർമൽ കോട്ടിംഗ് ആണ് അതായത് ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തെർമൽ കോട്ടിങ്ങോട് കൂടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കയറുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡീസ് ഡീസൽ ഓക്സിഡേഷൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് വഴി ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാർബൺ കണികളും ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും അവിടെ വെച്ച് അവർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഡീസൽ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഫിൽറ്റർ വരും അപ്പോൾ ഡീസൽ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഫിൽറ്റർ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററിനെ അതായത് ഇതുപോലെ കാർബൺ കണികളൊക്കെ ഉള്ളതിനെ ഈ ഡീസൽ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഫിൽറ്റർ വഴിയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ഡീസൽ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഫിൽറ്റർ വെച്ച് അത് നടന്നതിന് ശേഷം പിന്നീടാണ് നമ്മുടെ എസ് സി ആറിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നീട് ഇത് നേരെ എസ് സി ആറിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എസ് എസ് സി ആറിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ആഡ് ബ്ലൂവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ആഡ് ബ്ലൂ ഈ ഒരു ആഡ് ബ്ലൂ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ അമോണിയ അല്ലെ യൂറിയ സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ആഡ് ബ്ലൂ നമ്മുടെ എസ് എസ് സി ആർ ടെക്നോളജി നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനകത്തോട്ട് അതായത് ഇതുകൊണ്ടോ ഇതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതുകൊണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആഡ് ബ്ലൂ പോകുന്ന ഒരു പൈപ്പ് കൊണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നിനകത്ത് എയറും ഒന്നിനകത്ത് ആഡ് ബ്ലൂ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന നേരെ ഇതിനകത്തോട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ എസ് എസ് സി ആറിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ആഡ് ബ്ലൂ അതിനകത്തേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റായി അത് അമോണിയ ആവും അമോണിയ ആയതിന് ശേഷമാണ് എസ് എസ് സി ആർ ടെക്നോളജി അതായത് ഇതുകൊണ്ടോ എസ് എസ് സി ആർ ടെക്നോളജി അത് സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിക് റിഡക്ഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് എന്നെയും ഈ അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ നിന്ന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ച ഓക്സിജനെ പുറത്തേക്ക് കളയും ഓ പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീടാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള അമോണിയത്തിന് അതായത് അമോണിയം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു പരിധി കൂടുതൽ നമ്മുടെ വെളിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭയങ്കര അപകടമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം കണ്ടോ ഈ ഒരു കാണുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ അമോണിയം സ്പ്ലിറ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അമോണിയത്തിന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്ന അമോണിയത്തിനെയും അവിടെ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെയും അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻറ്റും ചുറ്റു പോകും അപ്പം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നപ്പോൾ ആവിയായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് നൈട്രജനും എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ടും വെള്ളവും ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ അശോക് ലേലാൻഡിൽ നടക്കുന്ന എഞ്ചിൻ്റെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇതിനകത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ നമുക്ക് സാധാ വണ്ടികളിൽ നിന്ന് അതായത് ഓൾറെഡി നാല് ലക്ഷം വിറ്റ ഒരു എഞ്ചിൻ അതായത് നാല് ലക്ഷം യൂണിറ്റ്സ് പോയ ഒരു എഞ്ചിനാണ് അശോക് ലേലാൻഡിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്
ആ യൂണിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടോ കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒത്തിരി എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അതിന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എയർ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എയറിൻ്റെ കാര്യമാണ് എയർ പ്രഷറിൻ്റെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ വണ്ടിക്കകത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ട് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു എയർ പ്രഷറിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഉയർത്തി പത്ത് യൂണിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുന്ന സമയത്ത് എയർ ടാങ്ക് പെട്ടെന്ന് ഫില്ലാവും നേരത്തെ നമ്മൾ എയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എയർ വന്നിരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സി സിയുടെ ആയിരുന്നു അതായത് എൻജിൻ മൂന്ന് തവണ കറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് തവണ കറങ്ങും ആ ഒരു രീതിക്കായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്ന ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റി മുന്നൂറ് സി സി ആക്കി എന്നതിന് ശേഷം എൻജിൻ ഒരു തവണ കറങ്ങുമ്പോൾ ഇതും ഒരു തവണ കറങ്ങും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ഗുണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എയർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കീറും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ഇറക്കമൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എയർ ഫില്ലാവും എയർ എന്നറിയും എയർ ലോസ് ആകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം ഇപ്പം പല വണ്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ട്രിപ്പ് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമയത്ത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നൊന്നും തീരത്തില്ല എന്നാലും നമുക്കിനിയും ബാക്കി കുറച്ച് മെയിൻ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ അകത്തോക്കി കിടക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി നമുക്കിനിയും ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നമുക്കിനി ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിനി തുറന്ന് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഒന്ന് തുറക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഇതേലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ഇത് കൊടുക്കുവാൻ നല്ലതായിരുന്നു ഇത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടകത്തെ കടിച്ച് കയറി അയ്യോ രക്ഷയില്ല അത് ഇപ്പം നമുക്കിനി ഏതായാലും ഒന്ന് ഉയർത്താം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻജിൻ ബേ എന്ന് പറയുന്നത് ടർബോ ചാർജറിൽ നിന്ന് നേരെ ഇൻ്റർ കൂളറിലേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് നേരെ എയറിൻ്റെക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ക്രോസ് ഇതിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് ഉണ്ടോ ഇത് പ്യുവർലി കേബിളിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഓടുന്ന സമയത്ത് ചാടി നമ്മുടെ ഗിയർ തട്ടി ന്യൂട്ര വീഴുക അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോവുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട പ്യുവർലി കേബിളിലാണ് നമ്മുടെ ഗിയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിപ്പം നല്ല സ്മൂത്തെന്ന് പറയാം ഗിയർ വരയ്ക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിങ് ആ പാറ്റേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ക്ലച്ച് എയർ ക്ലച്ചാണ് പഴയ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇതിനകത്തുണ്ട് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞാനിത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ലോഡ് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതെന്തിന് വന്നു അല്ലെ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഗുണമുണ്ടായി എന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും ആ ഒരു ലോഡ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഒരു ലോഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിലൊരു ലോങ് പോകണമല്ലോ ആ ഒരു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ലോഡ് വീഡിയോയുടെ സമയത്ത് വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് അതിലൊന്ന് അടയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്കിനിയും ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് നേരത്തെ വലത്ത് സൈഡിലായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അത് നമുക്കിപ്പം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡിനകത്ത് കുറച്ചധികം കളറിലുള്ള കുറേ സ്വിച്ചുകൾ കണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സാധനം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നീല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സോസ് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ഇറക്കമൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എക്സോസ് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വണ്ടി ആ ഒരു എൻജിനും കൂടെ കൂട്ടിയുള്ള പിടുത്തത്തിലും ഈ എക്സോസ് ബ്രേക്കിംഗ്
ഈ ഒരു റീജനറേഷൻ ചെയ്യാൻ നേരം നല്ല ഹീറ്റ് വേണമല്ലോ വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സിലിണ്ടർ പോലെ വണ്ടി കൊണ്ട് പോകുന്ന വണ്ടി റീജനറേഷൻ ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓട്ടോ അപ്പം ആ ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് പെർസെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡി പി എഫ് ഡീസൽ പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഫിൽറ്ററിനകത്തു നിന്ന് ഈ കാർബൺ കണികളെ കത്തിച്ച് കളയാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പുറക് ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര ഹീറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡീ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഈ സിലിണ്ടർ കുറ്റിയും കൊണ്ട് പോകുന്ന വണ്ടിയുടെ നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ പൈപ്പ് ഫ്രണ്ടിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെന്തിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പുറകിൽ ഹീറ്റ് വന്ന ഒരു കാരണവശാലും സിലിണ്ടറിനൊന്നും പറ്റാതിരിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ വണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് അവിടെ തടയാൻ വേണ്ടി ഈ സ്വിച്ച് കൊണ്ടോ ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചത് ചെയ്യാൻ നിർവാഹമില്ല എന്നിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് നമുക്കിത് ചെയ്യണം എന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് താഴത്തെ ഈ ഒരു താഴത്തെ പച്ച സ്വിച്ച് റീജനറേഷൻ സ്വിച്ചിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഞെക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ആകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേന് എന്നാ ചെയ്യും നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്ററിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആർ പി എം കൂടി നിൽക്കും ആർ പി എം കൂടി നിന്ന് അതെന്ന് വെച്ചാൽ കത്തിച്ച് കളയും ഡീസൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കത്തിച്ച് കളയുക ഡീസൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കത്തിച്ച് കളയുന്ന നേരം ഈ ആർ പി എം ഇങ്ങനെ കൂടി കത്തി തീരുന്നതനുസരിച്ച് ആർ പി എം കുറഞ്ഞ് 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 താഴേക്ക് വരും അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് റീജനറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹസാഡ് വാണിംഗ് ലൈറ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇടത്ത് സൈഡ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സെൻസറിൻ്റെ യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫ്യൂസും അങ്ങനത്തെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് കുറച്ച് യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും നമുക്ക് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിനകത്താണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വലത്ത് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സ്പീഡോ മീറ്റർ അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്യുവലിൻ്റെ മീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് മീറ്റർ ആർ പി എമ്മിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിലെ ആ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അപ്പോൾ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ന്യൂട്ടൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടോ ഒരു തംസപ്പ് കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഗിയർ ഫസ്റ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ രീതിയിൽ ആ ഒരു ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എം ഡി എത്ര കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ഓടാൻ മുന്നോട്ട് ഓടാനുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ കണ്ടതുണ്ട് ഓയിൽ പ്രഷറിൻ്റെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്ര കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എം ഡി ഫ്യൂൽ എക്കണോമി ഇപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് എന്നാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂൽ എക്കണോമി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുണ്ടോ ഇപ്പം എൻജിൻ ഡയഗ്നോസിക്സ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻജിൻ ഡയഗ്നോസിക്സ് കറക്റ്റാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ടിക്കി മാർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് എക്സോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസ് അത് എന്തോ ഒരു എറർ ആയി കിടക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എററിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയും എ ബി എസിൻ്റെ എ ബി എസിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നോ വാണിങ്സ് എക്സ്ട്രാ വാണിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഡ്രൈവറിനകത്ത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആഡ് ബ്ലൂവിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെക്കുണ്ട് ഇത് ആഡ് ബ്ലൂവിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ആഡ് ബ്ലൂ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ബാർ എയർ നേരത്തെ ടെൻ ബാറിലേക്ക് എയറിൻ്റെ ഫുൾ അ
ഓടി വെക്കുന്നുണ്ടോ തീർന്നാൽ ഓടി വാ മെയിനായിട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് എന്നാന്നറിയില്ല ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് അതിപ്പം പറഞ്ഞെങ്ങനെ എന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറേ സെൻസറും ഉണ്ട് നമുക്ക് ും നല്ല ഒടിവ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുണ്ട് ഇതിനെ അത് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് പറയാനാണ് നമുക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനമില്ല ഇഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഒരു ഓടിയൊക്കെ കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു കിടക്കാഴ്ച ലോഡ് റിഗേഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലേലാൻഡിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് അതായത് നമ്മുടെ സിക്സ് വീൽ പുതിയ ബി എസ് സിക്സ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ ഇപ്പം പുതിയ വണ്ടി എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് സുഹൃത്താണ് ഇവിടുത്തെ സെയിൽസിൻ്റെ നമ്മുടെ വിശാഖ് പുള്ളിയുടെ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇവിടെ വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി അന്വേഷിച്ച ആളുകൾ പോയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങൾ അതായത് പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ബി എസ് സിക്സ് വണ്ടി എടുത്ത് ഓട്ടം പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ആർ വീലും കൊണ്ടുള്ള ഓട്ടം അതുമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി കാണാം അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിഷ്ണു കൊടൂർ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഓട്ടോ